Un cordial saludo a toda la comunidad de oraciones para todos. El día de hoy vamos a orar con el Santo Evangelio según San Juan capítulo 15, del 12 al 17. Amar es nuestro proyecto de vida. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Lectura del Santo Evangelio En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido. Soy yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca, de modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión del Evangelio de hoy. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Y cuál es el mandamiento del mundo? Odio, polarización, lucha de clases, injusticia, violencia de todos los derechos, guerra sucia, violencia en todos los niveles, desunión, trampa, falsedad y muchas más obras del demonio que nos tienen esclavizados y nos quieren llevar a la ruina total existencial y social. Por eso hoy el Señor Jesús nos habla por medio de su santo evangelio y nos da la clave para ser felices y hacer feliz a todos los que comparten con nosotros esta vida, trabajo y estudio, amarnos los unos a los otros como Cristo el Señor nos ha amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y dar la vida, lo han hecho y lo siguen haciendo nuestros padres, nuestros maestros, a imagen del Maestro de Maestros, Cristo el Señor. Todos nosotros, en el lugar que Dios nos haya colocado en nuestra sociedad, cuando damos lo mejor, tenemos la mejor intención y hacemos de nuestra oficina, trabajo, familia y demás sitios, la realidad del amor en el respeto, y las buenas acciones y palabras. Sigamos así y mejorando cada día más. En eso consiste el cambio, no en bla 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 barata, sino en verdaderas acciones, porque amar es nuestro proyecto de vida. Oremos, Dios mío, la iglesia dice, el ser humano es la única criatura creada a la que Dios ha amado por sí misma. Gracias mi amado Señor, por cumplir este mandamiento en la cruz y por dejarnos en tu santo evangelio esta misión de amarnos los unos a los otros. Perdónanos cuando no te hemos hecho caso y en nuestra patria nos hemos odiado hasta llegar a la polarización y destrucción de todos nuestros valores y principios. Te prometemos cumplir tus mandamientos y así amarte en nuestros hermanos. Amén. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, enviar varones escogidos de entre ellos Antioquia, con Pablo y Bernabé, a Judas que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Tarea Todos los que estamos leyendo este mensaje, de ahora en adelante cumpliremos a cabalidad tu mandamiento del amor en cada familia y en nuestra sociedad. Será la única forma de cambiar a nuestro país, amar a nuestro proyecto de vida. Bendecido día para todos.